Cześć. Jesteśmy niedaleko Białej Podlaskiej. Dwa lata temu nasz autoryzowany wykonawca robił tutaj na turystykianą Burios. Sprawdźmy, co się stało z naszym materiałem przez ten czas. Zapraszam do środka. Halo, halo ekipa. Jak tam? Jesteśmy gotowi? Tak, jesteśmy gotowi. Fajnie. Znajdujemy się w zaimprowizowanym studiu na Poddaszu, z którego będziemy się przyglądali, co stało się z drewnem pod pianą oraz czy zmieniła się grubość warstwy izolacji. Razem z nami przyglądać się temu będzie nasz specjalny gość, który już na nas czeka. Chodźmy go przywitać. Nasz gość kojarzy się z dociekliwością, a przede wszystkim z tym, że zanim zastosuje jakąś technologię u siebie, lubi ją sprawdzić bardzo dogłębnie. I w sumie trudno mu się dziwić. A kto to jest? Cześć Dominiku. Cześć Wojtku. Powiem króciutko. Jechałem do Ciebie tutaj bardzo długo, ale mam nadzieję, że się opłaci. Ja jestem tego pewien. Mam nadzieję, że się o tym przekonasz za chwilę. Chodźmy. Prowadź! I nie tak szybko, poczekaj, masz za długie nogi. <laughs> Wojtek, przyjechałem do Ciebie, abyś pomógł mi rozwiać moje obawy, wątpliwości. Bo krąży, wiesz, w przestrzeni mnóstwo stereotypów, które absolutnie dyskwalifikują tę metodę izolacji. Mnie interesuje drewno, po pierwsze drewno. Co się z nim dzieje, kiedy właśnie tak zamknięte jest w pianie? Chodzi Ci o to, czy drewno nie butwieje pod pianą? Tak jest. Więc zacznijmy troszeczkę wcześniej. Jak przyjeżdża ekipa w takie miejsce, to ma obowiązek zmierzyć wilgotność drewna. Nie natryskujemy na drewno, które ma powyżej 12% wilgotności. Jeżeli ma mniej, nie ma problemu, bezpiecznie możemy aplikować i nic się z tym nie dzieje. Czyli nie jeżeli jest powyżej 12, to realna szansa, że coś się będzie z nim działo, jest? Minimalna, ale już się zaczyna. Od 12% mówimy o drewnie, że jest mokre, Dobra. a nie natryskujemy na mokre powierzchnie. Dobra. Co oni tam robią? Coś mierzą? Widzę... Właśnie przygotowują się do tego, żeby rozwiać ten stereotyp, okay. czyli wytną piankę z miejsca, które było natryśnięte dwa lata temu. Jasne. Wiemy, jakie były wtedy parametry. W tej chwili zmierzą higrometrem i będziemy wiedzieli, jak po dwóch latach nieosłonięta pianka, jakie ma w tym momencie wilgotność, jakie dobrze. ma drewno. No dobrze, to niech czynią. Róbmy, przyglądajmy się. My mamy lepiej, bo siedzimy. Czyli co, szykują się, tak. będą wycinać. Tak, będą porównywali parametry te, które były dwa lata temu w czasie okay. natrysku, do tych, jakie zmierzymy dzisiaj. I wszystko jasne. Mają jakieś specjalne miejsca, w których to będą robić? Wybiorą losowo gdzieś przy krokwi drewno. Chodzi po prostu o to, żeby dojść do drewna i Zostać zmierzyć wilgotność. Dokładnie. No więc czeka ich trochę wycinania. Tutaj jakieś rzutki od razu, ciach. Pisaczek w zęby. Czyli nawet wycięcie musi być estetyczne. Tak. Dobra. Jest kątowniczek, jest pisaczek. Dobra, to niech oni sobie to wycinają. Ja mam pytanie przy tej okazji. Tak. Jak z ciężarem takiej piany? Bo ona nie jest bez znaczenia przecież dla Dokładnie, dokładnie tak. Piana otwartokomórkowa to jest gęstość na poziomie 12-14 kg na metr sześcienny. No, ale to jeszcze więcej dla mówi. Dla porównania dość powszechny materiał to jest rząd wielkości 45 i ale więcej kilogramów. Ale nie masz inny jakiś materiał, tak? Inny, alternatywny, A, nie okay. piana poliuretanowa. Ile? 45 i więcej kilogramów na metr sześcienny. Dużo. Więc możemy powiedzieć, że piana w zasadzie jest nieznacznym obciążeniem dla całej konstrukcji. Słuchaj, ten, ten od Was to taki zaborczy bym powiedział. Kolega chciał sobie troszeczkę też pociąć, poużywać. Nie, nie, oddaj, oddaj, oddaj. Chcę pomóc. Poka, 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 teraz ja będę, ja. No zobacz, jak grzebie. No. Ja no powiem Ci, jak, jakby szukał skarbów. Piana się dobrze trzyma, więc to nie jest takie proste wyciąć ten. I kolor jest inny. Tak. Teraz widzę tak... E... Tak, tak, chyba tak, jest, tak, jasny, tak, jest jaśniejszy. To wynika z tego, że piana przez dwa lata nie była niczym zasłonięta, więc promieniowanie UV spowodowało lekkie zarzucenie. Ale nie przeszkadza to niczym. W żaden sposób nie, nie zmienia właściwości Dobra. termoizolacji. O, zobacz, za chwileczkę odkryję drewno i a, będę a, To poczekaj, poczekaj, poczekaj. To muszę zobaczyć na własne oczy. Koniecznie. Idę. Czekać tam! Idę! Poczekajcie chwileczkę. Cześć. Cześć. To co? Mierzymy. Mierzymy też. To proszę bardzo. To mierzymy. Okay. Wykonujemy pomiar e, odkrytej kropki. No. 11. 11. 11%. A ile było przed aplikacją? 12%. To jest y, deklaracja aplikatora. Zawsze ją robicie? Tak. Tak? Tak. 
Dobrze, mamy 12%, teraz jest 11%. Co to oznacza, Wojtek? Drewno pod pianą nie tylko nie zbutwiało, ale jeszcze dodatkowo wyschło. Rewelacja. Czyli potwierdzamy to, o czym mówiliśmy na początku. Piana nie powoduje butwienia drewna. Spoko. Teraz jeszcze jedna rzecz mnie prześladuje, taka myśl, czy ona nie zmienia swojej objętości, czy jej nie ubywa jakby wraz z czasem. Tak, to jest argument, który też gdzieś słyszymy, że piana znika, być. że zmniejsza swoją grubość. No tak. Najprostszym sposobem sprawdzimy. Możemy to zmierzyć, tak? Tak jest. Jako to element będzie. porównawczy 25 cm, ponieważ taka grubość była aplikowana pierwotnie. Tak. Jest. Dla ułatwienia oznaczyliśmy sobie 25 cm. Ja? Może, może chciałbyś spróbować, no, jasne, chciałem jasne, to zaproponować. Jasne. Słuchaj, ja wiesz, pociekliwy jestem z natury. No, jest okay, koniec. Mamy jest więcej, więcej niż 25. Prawda? Tu jest tyle. Mhm. Dobra, kujnę sobie jeszcze raz. No dobrze. No ja wiem wszystko. Wilgotność niższa, objętość zostaje bez zmian, czyli 2-0. Dziękuję bardzo panowie. Dzięki. E, rozumiem, że to zapryskacie? Oczywiście. To my też pryskamy. Wojtek, chodźmy. Wojtku, kiedy spotkaliśmy się tutaj rano, zastanawiałem się, czy warto było gnać do Ciebie przez pół Polski. I powiem Ci, że było warto. Jestem usatysfakcjonowany. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję Mam Ci nadzieję. bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczyska. Cześć. Cześć. Metoda bardzo fajna. Podoba mi się, ale w mojej głowie są jeszcze kolejne pytania. Wiem też, gdzie mogę znaleźć na nie odpowiedź, ale to zobaczycie już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się czołem. Ekipa, mamy to.